corporate sustainability. To Colrad Group, this also means paying attention to the well-being of the animals. This is why we expect our suppliers to grow their animals under optimal conditions. Just like at this pig farm in West Flanders, at Chris's. Today, quality inspector Martin pays him a visit. Dag Chris, West. Goed, goed. Hoe lang moeten die zeuren hier nog zitten in die groep? Acht weken. Nog acht weken. Ja, ja, ja. Zo'n goede groep. Ze zijn goed in conditie. This is where the pregnant sows are kept. It's important that they have sufficient room in their sties. Er zitten 16 zeuren in één hok. En het voordeel van zo'n systeem van groepshuisvesting is dat de dieren meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ze hebben veel meer contact met elkaar, ze, ze snuffelen aan elkaar, dus dat is natuurlijk gedrag van een varken. Je ziet dat bijvoorbeeld hier ook. Hé. Kijk, ik sta hier, dat varken gaat dus aan mijn, mijn laarzen snuffelen en uh, daar aan rieken en uh, kijken wat dat is, want dat is uh, iets vreemds voor haar. This group housing is also included in Colorado's contract documents. Moreover, these also state that the animals have natural lighting, that there is fresh air and a constant temperature. Nous avons commencé avec les cahiers de cherche en 1997 et depuis 1997 nous sommes à la version 6 donc ça veut dire que nous sommes constamment dans le but d'améliorer nous sommes constamment à la recherche de plus de bien-être animal de plus de durabilité et ça en tout cas c'est les valeurs de Colorado. Wanneer zijn die bijen geboren Chris? Uh, drie weken geleden. Drie weken geleden. Ja. Yeah, yeah. Once the sows are ready to farrow they'll be brought to a sty that is especially equipped for the task. In essence, a birth clinic for sows. It's a mooie big, Chris. Yeah. It's good. Yeah. Mooi gevleesd, rozig. Prachtig big. The bear nam it here heel goed. Yeah. Ze hebben een uh, melk bij de zeug. Ze hebben uh, vloerverwarming. Dus uh, ze groeien goed en steken als ze gezond zijn. After four weeks, the piglets are brought to a company where they grow to become adults. Together with Luke from the abattoir, Martin inspects the animals that will be slaughtered soon. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, yes, yes. Do you have the week for the week? The next week. For the next week. Yes. The workers who have a lot of food and who are very good. We find that this pig is well in his skin and that it grows well. This pig has a better food and in any case it is in the meat. So it's very important for the consumer. It's very important for the consumer. The abattoir too must comply with the specific conditions of the contract documents. Slachthuizen bijvoorbeeld moet er verplicht een dierenwelzijn verantwoordelijke aanwezig zijn. Ook de afstand tussen de kwekerij en het slachthuis dient beperkt gehouden te worden. Naast die dierenwelzijn aspecten hebben we ook een aantal milieuaspecten die wij als slachthuis dienen na te leven. Wij moeten voor een stuk groene stroom zelf produceren. Het zijn toch allemaal accenten die Colruyt in zijn lastenboek neerlegt en die in feite dan toch wel wijzen op, laat maar zeggen, een brede visie op duurzaamheid.